Друзья, всех сердечно приветствуем на канале Рыболов Копатель. Прибыли сегодня с Коляном, Фальшивым Монетчиком и с Тимурычем на Коп. Правдинский район. Смотрим новые поля. Надеюсь, будут интересные находки. Там просили обзор на внедорожник Тимура. Пока начнем вот только с резины. Грязевушечка такая свежая. Ай, красота. Будут ли сегодня магические ритуалы какие-то? Ну что-нибудь придумаем сейчас. Тимур вот говорит, катушка зарядилась наполовину. Так, Калёка, у тебя повербан с собой. Да. А у тебя прищепка, да, есть? Да. Ну, видите, вот эти кусты, это все дома были. Поймал цветной сигнал, смотрите. Латунь. Куски и... Опа! О, что это такое было? Цветнях. Что за плафон? Самовар. Начикано. Госприемка что ли? Ага, точно. ДРГМ будет. Что такое? Не могу понять. Кто узнал, друзья? Пишите было может там и птица сидит где цветничок ямки за собой заравниваем друзья к чему и вас всех призываю цвет мед забираю пак, 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 пак. смотрите что вылетело друзья ай-яй-яй гитлер югент но политик снова пропаганда он ли history Давненько лежит, устает. Гитлер Юрьевич этот, блин, будь он не ладен. Ребятушки, а вот это уже интересно. Посмотрите. А -а -а, красавчик. Посмотрите. Сейчас я его сфоткаю сначала. Вот Опа. Вот он двухмарочник. Друзья, никакой пропаганды. Только история на канале Рыболов Копатель. Блин, давно не находил. Приятная монета. Красота. Ветер разгулялся, ребят. Тимур вон нашел пробку. Геральт. Бренд Шпритус. Зачет. Лови, Тимурыч. Стоп, ребята, давайте-ка проведем парочку минут с пользой. Есть у меня вот такая монета, 4 прусских пфенига. Она медная. Ну, соответственно, была выкопана на одном из выездов. Ну, состояние, видите. И хочу я ее сегодня почистить вместе с вами. Пользовать мы будем полюбившееся мне средство и уже знакомое вам которая разработала для нас крымское производственное предприятие «Созвездие». 
Сегодня мы будем использовать пузырек со средством для меди и бронзы. Не забываем про средства индивидуальной защиты. Все очень и очень просто. Берем наше средство. Берем губку. На мягкую сторону наносим средство. Берем нашего пациента и наносим средство на поверхность. Да так, чтобы все это дело вспенивалось. Вот так вот примерно. Вот так вот. Оп -оп 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 Оставляем на 10-15 минут под наблюдением. На губке сразу следы окислов меди образовались, видите. Не могу не отметить преимуществ данного средства. Таких как, во-первых, в них отсутствует аммиак. Вы можете качественно очищать изделия без повреждений. А также у вас есть возможность обрабатывать крупногабаритные изделия и проводить локальную чистку на таких мелких предметах, вот как сегодняшняя монета. Прошло 10 минут. Я так ее перевернул, посмотрел. Следы, он видите, грязные остались. Ну что, пойдемте по нашему алгоритму Смоем средства и промоем монету с мылом. Забываем про мыло. Необходимо погасить химическую реакцию средства. Ну что, результат мне нравится. Друзья, не забывайте уделять внимание финишному патинированию изделия. О том, как можно патинировать в домашних условиях, я расскажу в других видео. Переходите по ссылке в описании. Заказывайте средства от крымского производственного предприятия «Созвездие». Я думаю, каждому из вас оно станет отличным помощником в реставрации и приведении в порядок ваших находок. Поддержи отечественного производителя. Для Коля он шурудит стерню. А у меня вот такая бирка, паулек какой-то, павлик какой-то, блин. Дедушка прикалывается, как всегда. Ну ладно. Почему-то черканул лопатой и уже он блестит, видите. резьба от чего интересно у кого есть догадки пишите друзья идешь идешь такой по полю бах яма какая-то кто-то тут на руси приспосабливал смотрите от когтей следы кто-то делал делал и не доделал немецкий дом здесь распаханный был смотрите кирпичи клейменные попадаются целые если найду обязательно заберу Коля трапезу вон готовит посмотрите чем чем бог послал посмотрите красота какая соль несет только солдатская если спички жесть ага. рыбные вопросы больше тянет дождик может стороной пройдет Побегаем еще до, до, до дождичка в любом случае, ребят. Время есть еще. Сигналов, много. друзья, не поверите. Но есть еще и верховые находки такие. Посмотрите. Ну она убитая, конечно, но все равно. Да. Вот Метунс. Шляпстер. В фильме да? Тимура Бикмамбетова. Лот, роли, лот жбони латунный. Давай, лот. Смотри, вот это вот я понимаю. Это печать. Вот наконечник наконец-таки нашел узорный. Это может даже воровская какая-то. Скорее всего, 
Не, это говорит о том, что здесь домик нормальный был. Домик был отличный. Потому что пуговицы хорошие попадаются. И посмотри, какие штучки с тесьмой. Кольца разжимные. В принципе, вот он. Смотри. Ты сразу же металл проверил здесь, да, какой? Это я лопаты Неплохо, Тимур. Ну вот это вот зачетная да, штука. Да. Хорошая, да. Это весь комплекс. Масоника. Что Можно вы там ну, Конечно. Только ларту. Только ларту. А что ты так небрежную монетку бросил? -то? Сейчас дядь Коля заключение даст. Нет, я еще не специалист. Так я вам мог с три короба, конечно. Что-то продавали, скорее всего. Вот и дождик заморосил. Дождичек. Ой. Вот такой зацеп вылетел. Это первушные дела. Вроде как. На пригорочке был сигнал. Ой. И посмотрите, кто вылетел, друзья. А вылетел у нас солид. Такой что-то он крупный какой-то для, для своего обычного размера такой вот погрызанный слегка но тем не менее старенькая интересная монета колян что-то приподнял интересное понятно от а чего крышка что ли смотри каракулевая вся такая ага. Давай попробуем ее почистить, что она тут нам покажет, нет? Вряд ли. Она похожа цинковая какая-то, сплав. Нет, нет, скорее всего она медная. Или латунь. Или латунь. От чего хрена? От знаю. крема от какого-нибудь. Может наверное. быть. А может от часов крышка? Да нет. Может от футляра часов? Может быть. Ой, Жара стояла, засуха была. Смотрите, земля потрескалась. Что творится разломы какие в земной коре блин так, еще какая-то монетка еще какая-то монетка такая довольно крупная что тут у нас двоечка посмотрите в патине в какой чуть ли не салатовый два пфенига вообще красотка вот такая загнутая пряжечка или шкатулка какая-то была крышка не знаю видите тут опять масоны всевидящие ока и так далее не без масонов тут на пригорочке ребят все таки по карте ничего не было но ну, может старый дом какой стоял у Коли вон тоже О. Посмотрите, какой большой наперсток попался. Пряжечка и пару монеток, но они вот такие вот какалики. Какалистые. Да. Вот Два прусских. Фенинга. Ага. 1850 е Ты угадал, я хотел сказать. Друзья, дождик начинается. Поэтому мы снимаемся, но мы вернемся еще на это поле. Всем спасибо за просмотр. Пока.